പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വളരെ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് വളരെ വലിയ രോഷം ജ്വലിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയ പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെമ്പാടുമെന്നും ഈ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴിതാ കൊൽക്കത്തയിൽ വളരെ വലിയൊരു പ്രതിഷേധ റാലി നയിക്കുകയാണ് മമതാ ബാനർജി മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള മമതാ ബാനർജി നേരത്തെ നമ്മൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മമതാ ബാനർജിയോട് റാലി നയിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യമായി ഗവർണർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എത്തിയ ഗവർണറെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് മമതാ ബാനർജി ഇപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങളുമായിട്ട് കൊൽക്കത്തയുടെ ഹൃദയഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്നത് മമതാ ബാനർജി എക്കാലവും ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എതിരാളിയായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ആശയങ്ങളെയെല്ലാം തന്നെ നിഷ്കരണം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ പല ഇടപാടുകളെയും നിഷ്കരണം എതിർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോയ ആളാണ് മമതാ ബാനർജി അമിത്ഷായുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിന് ഇറങ്ങാൻ സ്ഥലം പോലും നൽകാതിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവരാരെയും തന്നെ അവിടെ ഇറക്കാതിരിക്കാൻ മമതാ ബാനർജി വളരെ വലിയ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകീകരണ രൂപം പൂണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർച്ചയേറിയ രൂപം പൂണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൊൽക്കട്ടയിൽ ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് അതിപ്പോൾ നിയമമായപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമെന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വലിയൊരു സമരമുറ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് മമതാ ബാനർജി ഇനി ഗവർണർ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കില്ല രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞാൽ പോലും അനുസരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് പശ്ചിമബംഗാളിൻ്റെ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഭേദഗതി ബില്ല് ബാധിക്കുന്നത് പശ്ചിമബംഗാളിനെ ആയിരിക്കും ആസാം ത്രിപുര അതുപോലെ തന്നെ ആ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഒരു എണ്ണമാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായി തീരുക ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാ കുടിയേറ്റക്കാർക്കും സ്വന്തമായി ഭൂമി നൽകും എന്ന് പറയുന്ന വാഗ്ദാനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മമതാ ബാനർജി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് നിങ്ങളെ ആരും തള്ളിക്കളയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വന്തമായി ഭൂമി നൽകും കൈവശ അവകാശ രേഖ നൽകുമെന്നാണ് മമതാ ബാനർജി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത്തരത്തിൽ ഒരു പൗരനായി മാറേണ്ട എല്ലാ അധികാര സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മമതാ ബാനർജി അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എവിടെയുള്ള ഹിന്ദുവിനും ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം അവന് പെട്ടെന്ന് അധികാരം പിടിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയാണ് ആസാം അതുപോലെ തന്നെ ത്രിപുര അങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ സമരം നടത്തുന്നത് പണ്ട് ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കോമഡി ട്രോൾ തന്നെ ഏവർക്കും ഓർമ്മയുള്ളതായും അർണോൾഡ് ഷോർസനഗർ അർണോൾഡ് ശിവശങ്കരനാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രോൾ അതെ ആർക്കും അർണോൾഡ് ശിവശങ്കരനായിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരാനും അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരനായി മാറാനും കഴിയുന്ന ഒരു ബില്ലാണ് ഇപ്പോൾ പാസ്സാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമമാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വലിയൊരു പ്രതിഷേധമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിമർശനമാണ് ആസാം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ പൗരത്വം നൽകരുതെന്നാണ് ആ ജനതയുടെ അവിടുത്തെ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ പശ്ചിമബംഗാളിൽ അങ്ങനെയല്ല പശ്ചിമബംഗാളിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണോ പൗരത്വം നൽകാം എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയ വിവേചനത്തിനെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ പോരാടുന്നത് കാരണം അത്രയധികം മുസ്ലിം കുടിയേറ്റക്കാർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ പ്രത്യേകിച്ചും കൊൽക്കട്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ആർക്ക് വേണോ പൗരത്വം നൽകാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് കേരളവും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞത് നാളെ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ അവരെ കുടിയേറ്റക്കാരാക്കാനും അവരുടെ പൗരത്വം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പൗര പൗരത്വ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ നിയമ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിമർശനമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് പലരും പല രീതിയിലാണ് ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ നോക്കിക്കാണുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ യു പി മോദി സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കെടുകാര്യസ്ഥതയും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള മാന്ദ്യവും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മുറിച്ചിട്ട പല്ലിയുടെ വാലാണിതെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്തായാലും പോരാട്ടങ്ങൾ അനർഗളും നിർഗളം തുടരുകയാണ് രാജ്യം പോരാട്ടത്തിൻ്റെ
അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കത്തിയാളുന്ന പ്രതിഷേധ ചൂട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെയും സർവകലാശാലകൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രതിഷേധാഗ്നിയിൽ എരിയുകയാണ് ഇതിനെ തടുത്തു നിർത്താൻ മോദി സർക്കാരിന് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മമതാ ബാനർജി അടക്കം ഉയർത്തുന്ന ഈ പ്രതിഷേധാഗ്നിയെ തടുത്തു നിർത്താൻ മോദി സർക്കാരിന് കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന സൂചനകൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ നിന്നും പതിയെ പതിയെ പിന്മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാനാകുന്നത് എന്തായാലും രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ പെട്ടെന്നൊന്നും അടിച്ചമർത്താൻ ഈ മോദി സർക്കാരിന് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ജാമിയ മില്ലിയയിലടക്കം അലിഗഡിലടക്കം മലയാളികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒക്കെയാണ് പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടുകൂടി തന്നെ രാജ്ഭവൻ അടക്കമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ബഹുജനങ്ങൾ മാർച്ച് ചെയ്തത് ഇതൊന്നും തന്നെ തടുത്തു നിർത്താൻ മോദിക്കോ മോദി സർക്കാരിനോ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു സൈന്യത്തെ ഇറക്കിയെങ്കിലും ആസാമിലും തടുത്തു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ത്രിപുരയിൽ നടക്കുന്നില്ല മേഘാലയയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് വിധേയപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് എവിടെയൊക്കെ ചെന്നിരുന്നാലും അവിടെയെല്ലാം പരാജയം സംബന്ധിച്ച് നാളെ ഞങ്ങളിത് പുനഃപരിശോധിക്കാം നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെങ്കിൽ അതായത് ക്രിസ്മസിന് ശേഷം എന്നൊക്കെയാണ് അമിത് ഷാ പറയുന്നത് ക്രിസ്മസിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് എന്തായാലും ഇടയാകും അതിന് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അമിത് ഷായും മാറിക്കഴിഞ്ഞു വളരെ വലിയ ഈ രോഷാഗ്നിയെ ബി ജെ പിയെയും കൊണ്ടേ പോകൂ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഏറ്റവും അവസാനം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ജെ ഡി യു അടക്കമുള്ളവർ ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുന്നവർ സോറി ബി ജെ പിക്കല്ല എൻ ഡി എക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുന്നവർ എൻ ഡി എക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുന്നവർ എൻ ഡി എ വിട്ട് പുറത്തു വന്ന് ഈ നിയമ നടപടിക്കെതിരെ ഈ വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ബി ജെ പിയുടെ അന്ത്യം കാണുന്ന ഒരു അവസരമാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ബി ജെ പിക്കാർക്ക് തന്നെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ അന്ത്യത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂചന ലഭിക്കുകയാണ് രാജ്യം ഇത്രയധികം പ്രതിഷേധം ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പാർട്ടിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ മറ്റൊരു സംഭവമില്ല ബി ജെ പിക്കെതിരെ എന്നല്ല ഏതൊരു പാർട്ടിക്കെതിരെയും ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഷേധമോ ഇത്രയും വലിയ സമരവും നടത്തിയ മറ്റൊരു നിമിഷം മറ്റൊരു അവസ്ഥ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബി ജെ പിയുടെ അവസാനം കാണുന്ന ഒരു സമരമാണെന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറിട്ട് പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ സംജാതമാക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഇത്തരം പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മമതാ ബാനർജിയും ഇപ്പോൾ കൊൽക്കട്ടയുടെ ഹൃദയഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങുന്നത് അവിടുത്തെ ഗവർണറുടെ വാക്കുകളെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നത് ജനലക്ഷങ്ങൾ തന്നോടൊപ്പമാണ് നാളെയും ജനലക്ഷങ്ങൾ തങ്ങൾ തന്നോടൊപ്പം നിൽക്കും തന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും പിന്മാറ്റി അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഭരണം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ് മമതാ ബാനർജിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതെ രാജ്യം കത്തിയരിയുകയാണ് ഈ ഒരു ബില്ലിൻ്റെ പേരിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചങ്ങനെ കെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് മോദിയും അമിത് ഷായും എത്തിയി